Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Science for Everyone. Today, in this video, I will discuss about the medications and its mechanism of actions that is related to HIV. I will discuss about the different medicines that are used to treat HIV infection and what are the basic mechanism of action of these drugs that are used for HIV infection. So at last then you will tend to know that can you cure HIV or not. So uh, stay tuned and watch the video till last so that you are able to know that how HIV is uh, treated. So uh, in the previous video, I discussed about the diagnosis of HIV. And if a person is diagnosed with HIV infection, so after that, the doctors prescribe different, um, uh, different drugs and medicine to the, that individual in order to cure the HIV. So how these medicine work in your body and how these medicine stops the pro, uh, reproduction of these uh, um, HIV viruses. So let's start with the video. You will came to know in a minute. Okay. In the first, uh, I, will, uh, I will show you the different uh, drugs that are used in the HIV infection. And at the last, I will show you the mechanism of its action. Mostly these drugs are, are uh, divided into, uh, I, I think, to three to four types, okay? Three to four or even five types of drugs are used to treat HIV infection. So I have divided these drugs in, a, in an order. So I will first show you the uh, different these uh, drugs that uh, what uh, what type of drugs are these? Okay, ye kis tarah lagte hain? Jo market mein ye hote hain, to ye kaun se naam iske hote hain? Tike? To main isko aapko aap ye bataunga. Or per is he drugs ki mechanism of action batanga ke is ki mechanism of action kya hai, The first one is the nucleoside reverse transcriptase inhibitors. That is also known as NRTIS, okay? Nucleoside reverse transcriptase inhibitors. Why we call this these as a nucleoside reverse transcriptase inhibitor? You will come to know in a minute. Just stay tuned with the video, okay? So these are, uh, these are the... Uh, medicines or, or we can call it uh, the drugs that are uh, that come in the category of, category of NRTIS okay so when uh, so what are these uh, its mechanism of action we will come to know in a minute okay so viride and hyvid okay these are the drugs you can pronounce it in a in another, in another way you can search the pronunciation but to keep this in mind that these are the drugs that are used in HIV infection this is also nucleoside reverse transcriptase inhibitors that NRTIS, retrovir and Widex. Okay, so these are also the drugs you can these you can use these slides in the in your presentation and assignments. Okay, I have also taken it from a reliable and uh, re reliable source. Okay, okay, these are also M uh, M triva and Zerit. Okay, these are capsules that are used, and these are also NRTIS. Okay. So now uh, these are the uh, medicines and here is the mechanism that how this NRTIS or just in simple these drugs work in your body, okay? And how it stops the replication or the, um, the dividing of the virus, okay? So NRTIS are false nucleosides and once incorporated into the DNA chain, terminate further elongation of the DNA. Okay, I want to tell you in the previous video, I have discussed that uh, basically your HIV virus hai, wo jo hai, wo, uh, RNA virus hai, okay? double uh, RNA strands hote hai, okay? jo alag -alag, so, RNA strand hote hai, jab wo body mein enter ho jai, okay? to jo, uh, for example, ek, uh, T cell mein enter ho jai, to uske baad first these uh, cells uh, sorry these nucleic acid these rna should be converted into dna and after that it has to be incorporated or integrated into the host dna so ye uh, medicines ye drugs kya karte hai jab for example ek uh, or iski uh, basic ek, iski jo composition hoti hai 
वो बेसिकली फॉल्स न्यूक्लोसाइड होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ जो न्यूक्लोटाइड है डोनिन है टाइमिन है एडनिन है और साइटोसिन है तो ये भी उसी की तरह होते हैं लेकिन उसमें इसके स्ट्रक्चर में चेंज होता है ठीक है उसकी स्ट्रक्चर ठीक है ये देखे ये एक प्यूरिन है ये ये जो है ये प्यूरिन रिंग है ये राइबोर शुगर है ठीक है और इधर फोस्फेट लगे होते हैं लेकिन इधर से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज की होती है ठीक है जो जो फार्मासिस्ट होते हैं जो फार्मेसी के जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो वो इसको चेंज कर लेते हैं इसकी चेंज जब हो चेंजिंग हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है आप इसको देख लें जब एक आर एन एंटर हो जाए ठीक है तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर लेते हैं इसको चेंज कर लेते हैं डीएनए में और वो सारा मैकेनिज्म मैंने प्रीवियस वीडियोस में दिखाया दिखाया है एक्सप्लेन किया है तो आप वो वीडियोस पहले देख ले तो इस स्लाइड पे आप समझ जाएंगे मैं इधर भी कोशिश करता हूँ कि आप लोग समझ जाए ठीक है अभी सिर्फ याद रखे फॉर एग्जाम्पल ये जो ओ, ये आर एन है वो डी एन ए में कन्वर्ट हो रहा है एंड दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज डूइंग इट्स जॉब तो क्या कर लेते हैं ये जो हमारे साथ जो फॉल्स न्यूक्लोसाइड्स होते हैं या न्यूक्लोटाइड होते हैं तो वो क्या कर लेते हैं जब कंटिन्यूसली फॉर एग्जाम्पल ये वायरल आर एन ए से डी एन ए बन रहा है ठीक है ये वायरल आर एन ए है ठीक है ये ऑरेंज वाला वायरल आर एन ए है ठीक है और इससे इससे इट इज यूजिंग इट एज अ टेम्पलेट and this uh, uh, viral DNA is synthesizing against it एंड दिस वायरल डी एन एज सिंथिस डी एन ए है तो ये क्या कर लेते हैं जब ये मेडिसन एक पेशेंट का आता है तो इसमें ये जो फोल्स न्यूक्लोटाइड है ठीक है ये क्या कर लेते हैं ये इधर इस तरह जो फॉर एग्जाम्पल एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अब uh, उसने पोलिमरेस पोलिमरेस जो रिएक्शन है वो शुरू हो वो स्टार्ट है और आर एन ए से डी एन ए बन रहा है तो वो क्या कर लेते हैं इसी तरह आप इसको देख लें इसी तरह क्या कर लेते हैं जो न्यूक्लियो सही सही न्यूक्लोटाइड से उससे जाके बाइंड हो जाता है जिस तरह जैसे ही ये बाइंड हो जाता है तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ये अपने जो अपना एबिलिटी है जो वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो क्या कर लेते हैं वो स्टॉप कर लेता है डायरेक्टली वो स्टॉप कर लेता है क्योंकि एक अलग सा न्यूक्लोटाइड इसके दरमियान में आ गया तो इट इट कैन नो लॉन्गर परफॉर्म इट्स फंक्शन ठीक है ये नॉर्मल न्यूक्लोटाइड है ठीक है और डायरेक्टली ये न्यूक्लोटाइड आ गया उसके साथ बाइंड हो गया जो हमने वो मेडिसिन यूज है जैसे ही ये बाइंड हो गया इसने ये आर एन जो डी एन एस्टेंट है इसने कट ऑफ कर लिया ठीक है ये इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से कट ऑफ हो गया जैसे ही ये कट ऑफ हो गया तो एक जो है एक एब नॉर्मल या एक इनकम्प्लीट डी बन गया ठीक है एक इनकम्प्लीट डीएनए बन गया इसमें जो एसेंशियल जीन्स है वो सही तरह नहीं बन गए होंगे ठीक है जो आगे आगे ये जो सारे जो एसेंशियल जीन्स है तो वो तो रह गए ठीक है और ये जो आरएनए जो डीएनए है वो तो ठीक है वो इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट डीएनए तो काम नहीं कर सकता तो क्या हो जाता है ओ की रिप्लीकेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है वो और वो सही तरह फिर नहीं बनते तो ये क्या हो जाता है हमने वायरस वो जो एच आई वायरस है उसकी जो डीएनए सिंथेसिस है उसको क्या कर लिया उसको उसके दरमियान हमने रुकावट ले आई ठीक है वी जस्ट इंटरप्ट दिस डीएनए रिप्लिकेशन ऑफ दैट वायरस ओके सो दिस इज दीज दीज मेडिसिन दीज ड्रग्स प्ले जस्ट दिस टाइप ऑफ रोल इन अवर body in order to uh, uh, make us cure uh, provide us a uh, cure from the hiv infection so we uh, we call it as a uh, uh, jo maine baat ki so nucleoside reverse transcriptase inhibitors kya kar lete hain nucleoside humne isliye use ki ki ye bhi hamare jo adenine thymine guanine cytosine isi ki tarah hote hain लेकिन क्या होते हैं ये आ, उससे पूरे स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारे साथ वो एंजाइम है जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर रहा है एंड इट इज प्रोवाइडिंग इनहिबिशन तो वी आर नोइंग इट एज अ न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर क्योंकि ये इनहिबिशन करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम का 
सो आई थिंक यू आर यू आर नाउ यू आपके माइंड में ये बात आ गई होगी ठीक है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप टेक्स्ट में देख ले सो एन आर टी आई एस में अदर न्यूक्लियोसाइड एन आर इनकॉर्पोरेटेड इन टू इन टू द डी एन एस ट्रेंड जस्ट एज आई टोल्ड यू ओके दे प्रिवेंट द एडिशन ऑफ द नेचुरल न्यूक्लियोसाइड इन टू द डी एन एस ट्रेंड दिस हार्ड द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेरियंस ओके तो आई हैव टोल्ड यू जब ये आपके साथ इधर बाइंड हो जाता है ठीक है तो फिर आगे जो है ये जो अदर न्यूक्लियोटाइड्स है वो बाइंड नहीं हो सकते ओके जस्ट सिंपल क्रॉस ओवर ये जो हमारे साथ ओके आई विल चेंज द कलर सो आई थिंक देन यू विल कैम टू नो फॉर एग्जांपल ये ब्लैक वाला हमारे साथ न्यूक्लियोटाइड है ठीक है तो क्या जब ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है तो ये फिर इस चेन के साथ बाइंड नहीं हो सकता ठीक है तो ये चेन फिर हमारे साथ आगे नहीं जा सकता ठीक है तो इसीलिए हम हमारा जो जो एच का जो डीएनए है ठीक है आर से जो डीएनए बन रहा है वो स्टॉप हो जाता है ठीक है तो हमारे साथ फिर आगे नहीं जा सकता तो होप आई थिंक यू आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप ओके वेन एंड वाई दीज आर कॉल्ड एन आर टी आई एस नॉन न्यूक्लोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहेबिटर्स ओके नियर कम द नॉन न्यूक्लोसाइड रिवर्स दिस वॉज द न्यूक्लोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहेबिटर्स एंड दीज आर द आई थिंक सो ये जो है ये नॉन न्यूक्लोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहेबिटर्स है इसमें से स्टीवा आती है ठीक है एंड दिस इज ऑल्सो नेम रेस्क्रिप्टर एंड वीरा म्यून ओके सो दीज आर डिफरेंट ड्रग्स डेट आर यूज एज एन 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 आर टी आई एस ओके नॉन न्यूक्लोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहेबिटर्स ओके ओके वॉट आर इट्स इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो वो क्या कर लेते हैं एन आर टी आई एस तो नाउ द द अदर वन इज द एन एन आर टी आई एंड व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सो आई विल जस्ट टेल यू एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट इन एन एनिमेशन सो एन एन आर टी आई एस आल्सो इनहिबिट द वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बट हैव अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंपेयर टू एन आर टी आई एस ओके व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन it directly binds to the reverse transcriptase enzyme okay the nrti it does not bind to the uh, reverse transcriptase enzyme it just binds to the uh, uh, the the chain that was produced the dna strand that was produced by the reverse transcriptase okay but here the these uh, such chemicals binds directly to the रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम है इससे डायरेक्टली बाइंड हो जाते हैं ठीक है एंड इट स्टॉप इट्स एक्टिविटी ओके अगर आप देख ले तो इसी तरह होता है ओके जस्ट लुक टू दिस एनिमेशन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है एन एन आर टी आई एस डायरेक्टली इनहेबिट द इंजाइमेटिक फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बाई बाइंडिंग एट द एटेलेटिक्स टाइम ठीक है इसका जो फॉर एग्जांपल ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट है तो इस और इधर से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है ठीक है ये जो ओपनिंग है इधर से वो फंक्शन परफॉर्म करता है अगर मैं ये ओपनिंग आपको जो है दूसरे स्लाइड में दिखा दूँ ठीक है इसी में इसी स्लाइड में तो ये वाला ओपनिंग जो है ये इसका कैटेलेटिक साइड है ठीक है ओके इसका कैटेलेटिक साइड है ठीक है तो आप इस साइड को जहन में रखें ओके so let's proceed तो क्या कर लेते हैं ये जो components जो chemicals है ये इसका ये ये structure है for example तो non nucleoside reverse transcriptase inhibitor ये for example तो ये कम जो different chemicals होते हैं ये क्या कर लेते हैं ये जाके जो आर reverse transcriptase enzyme है इसके main active site पे bind हो जाते हैं तो जब जैसे ही bind हो जाते हैं तो it can no longer इट कैन नो लॉन्गर जो आर एन ए आर एन ए है सो इससे डी एन ए नहीं बनाता इट कैन नो लॉन्गर मेक डी एन ए स्टैंड फ्रॉम द आर एन ए इट लूज इज इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ट आर एन ए इन टू डी एन ए तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि एक इंडिविजुअल के लिए एक एच आई वी वायरस के लिए बहुत ज़्यादा जो है ड्रास्टिक पॉइंट है कि अगर उसकी जो वायरल आर एन ए है वो प्रोटी वो डी में कन्वर्ट ना हो जाए तो क्या हो जाएगा 
it can no longer incorporated or integrated into the host DNA. क्योंकि हमें पता है कि अगर आर एन ए डी एन ए में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारे साथ अगर डी एन ए नहीं होगा तो फिर क्या इनकॉर्पोरेट होगा आर एन ए कैन कैन नॉट इनकॉर्पोरेट इन टू दी एन ए ऑफ द होस्ट तो अगर ये इनकॉर्पोरेट नहीं होगा तो इसकी ट्रांसलेशन नहीं होगी एंड द रिप्लीकेशन ऑफ द वायरस कैन नो लॉन्गर प्रोसीड ठीक है तो ये एक सिंपल सा है कि पहला जो था एन आर टी आई एस था कि वो न्यूक्लियोटाइड्स की तरह होते हैं इसलिए इसको न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेंस बताया है लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड्स की तरह नहीं होते जो हमारे डनिन टाइमिन साइटोसिन और गोवानिन है ये सिंपली क्या होते हैं अलग से केमिकल्स होते हैं इट कैन ओनली बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेंस एंड स्टॉप इट्स फंक्शन ओके नाउ हियर कम दर्ड वन इज द प्रोटीज इन ओके आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दैट दिस टू स्टेप्स वेल नाउ हियर इज अ प्रोटीज इन हेबिटर एनवायरस और नॉर्मीन दीज आर प्रोटीज इन हेबिटर वर्ड्स आर ओके सिरिवाक्सेन क्रीसिवान एंड कलिट्रा दीज आर आल्सो ड्रग ऑफ चॉइस ओके व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीज एंजाइम आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस वीडियो but just uh, for your information again protease enzyme cleave hiv precursor proteins that are the group antigens and the po uh, polymerase and the other proteins the envelope protein into active proteins that are needed to assemble a new mature hiv virus agar main aapko bata do ke jo hiv ka jo messenger aa rahe hain जब उससे प्रोटीन बनते हैं ठीक है एक बहुत बड़ा राइबोसोम जब उसको उसको प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं एक पोलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक सिंगल पोलीपेप्टाइड चेन होता है ठीक है वो एक सिंगल पोलीपेप्टाइड चेन होता है इसी तरह फिर फिर प्रोटीज इंजाइम इसको क्या कर लेते हैं एक सही तरीके से इसको कट करते हैं और ईच पोर्शन जो है वो अलग अलग प्रोटीन बनता है ठीक है तो अगर हम उस इस प्रोटीज इंजाइम की इंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको ख़त्म कर लें तो देन वी कैन इजीली जो है इस एच की जो रिप्रोडक्शन है वो ख़त्म कर सकते हैं ठीक है थीके? अगर हमारे साथ सही प्रोटीन ना बन जाए तो एच वायरस फिर प्रोसीड नहीं कर सकता सो so वट क्या हो जाता है ठीक है क्या हो जाता है वेट मिनट ओके these protein inhibitor binds to protease preventing the cleavage of and inhibiting the assembly of new hiv virus fir ye cleavage ko khatam kar lete hain theek hai agar aap is to isko dekh le to ye protease inhibitor se ye kya ho jata hai ye protein jo protease enzyme ke sath bind ho jata hai iske active site ke sath bind ho jate hain jab ye bind ho jate hain to then it can no longer cut the protein and make it make it functional protein फिर इसको और ये एच वायरस इसी तरह रह जाता है ठीक है तो हम इसके थ्रू भी एच की इन जो रिप्रोडक्शन है उसको क्या कर सकते हैं उसको डिमिनिश कर सकते हैं उसको रोक सकते हैं ठीक है तो ये प्रोटीन इनहिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंड एट द लास्ट इज द फ्यूजन इनहिबिटर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वट इज जो फ्यूजियन है ये ड्रग ऑफ चॉइस है एज अ इसकी क्या मैकेजम ऑफेक्शन है हमारे साथ अगर एक एच आई वी है वो सेल के साथ बाइंड होता है फॉर एग्जाम्पल एक एच आई वी वायरस है और उसके ऊपर ग्लाइको प्रोटीन वन ट्वेंटी है ग्लाइको प्रोटीन फोर्टी वन है वी ऑल नो देट एंड इट बाइंड टू द रिसेप्टर देट आर प्रेजेंट ऑन द ऑन द सेल्स ऑफ द होस्ट फॉर एग्जाम्पल टी हेल्पर सेल है या माइक्रोफेज है उसकी सरफेस पे वो रिसेप्टर्स है तो वो बाइंड हो जाते हैं एंड आफ्टर बाइंडिंग और एक पॉजिटिव सिग्नल्स अंदर चला जाता है एंड दैट वायरस इज इन गल्फ एंड आई हैव डिस्कस दिस इन डिटेल इन द वीडियो नंबर टू और थ्री आई थिंक सो तो क्या कर लेते हैं इस तरह के हम ड्रग्स uh, डिजाइन करते हैं कि वो हमारे जो होस्ट रिसेप्टर्स है उसके साथ बाइंड हो जाए या इसी तरह के ड्रग्स डिजाइन करते हैं कि वो जो वायरस है उसकी जो आ, जो प्रोटीन्स है या ग्लाइको प्रोटीन वन ट्वेंटी है जो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाए 
उसको हम पहले से ही इनकॉर्पोरेट कर लें उसको पहले से ही किसी और चीज के साथ बाइंड कर लें तो वो फिर क्या हो जाएगा ये बाइंड नहीं हो सकता हॉर्ट सेल के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो फॉर एग्जांपल ये मेरा विरोक जो जो है ये ऐसा ड्रग है कि ये क्या कर लेते हैं ठीक है ये बाइंड हो जाते हैं जो सी सी आर फाइव रिसेप्टर है हमारे जो टी हेल्पर सेल में है होते हैं तो वो इसी के साथ बाइंड हो जाते हैं और देन फिर जो वायरस आता है वो आ, वो तो पहले से ही एक्वायर्ड होता है पहले से ही एक चीज़ उसके साथ अटैच होती है हमारा केमिकल तो फिर वो अटैचमेंट नहीं कर सकता अगर हम ये ले लें तो दूसरा ड्रग ले लें तो ये क्या हो जाता है कि ये वायरस के साथ वायरस के जी पी वन ट्वेंटी के साथ बाइंड हो जाता है एंड इट कैन नो लॉन्गर बाइंड टू इट्स रिसेप्टर दैट इज प्रजेंट ऑन द होस्ट तो इसी तरह भी हम ड्रग्स डिज़ाइन करते हैं और ये ड्रग हम तब डिज़ाइन करते हैं जब हमें पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाता है एक एच का ठीक है एच आई वी के सब सरफेस प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्या है और हमारे सेल्स का जो मैक्रोफेज है या टी हेल्पर सेल है उसकी जो रिसेप्टर है उसका स्ट्रक्चर क्या है जब हमें पूरा पता चल जाए देन वी कैन डिज़ाइन दीज ड्रग्स अगर हम फ्यूजन इनहिबिटर इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को फिर देख लें तो इट इनहिबिट एंट्री ऑफ एच आई वी इंटू द सी डी फोर सेल दीज आर द ड्रग्स ऑफ द ड्रग्स इन फ्यू वेर टाइम बाइंस द ग्लाइको प्रोटीन जी पी फोर्टी वन अ प्रोटीन ऑन द वायरल मेम्रेन वी ऑल नो दैट वट इज जी पी फोर्टी वन हैव डिस्कस्ड दिस बाइंडिंग प्रिवेंट अ चेंज इन द शेप ऑफ द मेम्रेन प्रोटीन एंड प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ द वायरस एंड द सी डी फोर सेल मेम्रेन जब ये ड्रग इस जी पी फोर्टी वन के साथ बाइंड हो जाता है तो वो इसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर लेते हैं और जब ये स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए तो देन नो लॉन्गर द रिसेप्टर कैन बाइंड टू इट एंड आफ्टर दैट इट कैन नॉट इट डज नॉट बाइंड टू द रिसेप्टर सो द वायरस कैन नो लॉन्गर एंटर इन टू द इन टू द सेल और द हॉस्ट सेल ओके सो दीज आर द or the drug of choice the few uh, fusion inhibitor the other one is the uh, infuvirtide and binds to the gp41 subunit of the viral envelope glycoprotein this prevent the entry again it is uh, mainly discussed kiya bhi abhi ke it prevents the entry into the host cell theek hai to ye sare jo hai jo nrtis hai nnrtis hai protease inhibitors hai fusion inhibitors hai ये सारे जो है ये इस्तेमाल होते हैं एंड लास्ट इज द हार्ट ओके व्हाट इज हार्ट हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ये जो सारे ड्रग्स जो है ये जो प्रोटीज इनहिबिटर्स है ये जो फ्यूजन इनहिबिटर्स है या हमारे साथ एन आर है एन एन आर है अगर इसको हम कंबाइनली इस्तेमाल कर ले सो दिस इज नोन एज हार्ट हाईली एक्टिव एंटी रिट्रो वायरल थेरेपी ठीक है इट इज अ कॉकटेल कॉकटेल मीन्स के ये कम्बिनेशन है डिफरेंट ड्रग्स के तो अगर हम ये इस्तेमाल कर ले ठीक है सो हम वी कैन क्योर एच आई वी बट जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड हमने इतने ड्रग्स डिस्कस किए लेकिन ये ड्रग्स जो है ये काम करते हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ जो एच आई वी वायरस है वो कहीं ना कहीं रिप्लिकेट होता रहता है ठीक है और ये अब इस ड्रग से अपने आप को बचाता है इसलिए अभी तक ये हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को और वायरस के रिप्लिकेशन को ख़त्म कर सकता है ठीक है वायरस के रिप्लिकेशन को ख़त्म कर सकता है स्टॉप कर सकता है स्लो कर सकता है बट इट कैन नॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द वायरस अगर हमारे साथ एक पैथोजेंस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए ठीक है तब हमारे साथ काम अच्छा होगा जिस तरह एंटीबायोटिक्स होते हैं जब वो हम खाते हैं तो हमारा जो बैक्टीरिया है या फंजा है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन हम हम यहाँ वायरस को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते जब ओनली वी आर टेकिंग ऑन इट्स स्टेज ऑफ द रिप्लीकेशन ठीक है उसके स्टेजेस को स्लो कर सकते हैं जो ये एच वायरस है ये इसमें इतनी एडेप्टिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये इस ड्रग्स को भी स्टैंड कर लेते हैं और अपना रिप्लिकेशन जारी कर सकते हैं लेकिन स्लोली स्लोली 
इससे रेजिस्टेंस शो रेजिस्टेंस शो करते हैं ठीक है तो मैं आपको फिर बताता हूँ कैन वी कैन नोट क्योर एच आई वी थ्रू दीज मेडिकेशन जस्ट वी कैन स्लो डाउन इट्स रिप्लीकेशन ठीक है कंप्लीटली खत्म करना ये अलग बात है एंड इट कैन नोट इस तरह के ड्रग्स अभी तक डिजाइन नहीं हो गए जैसे जैसे एंटीबायोटिक्स काम करते हैं ठीक है वो पूरा खत्म कर देते हैं वह बैक्टीरिया को फंजाई को लेकिन अभी तक इस तरह ड्रग्स डिजाइन नहीं हुए कि वो डायरेक्टली और फुली एक वायरस को एक एच वायरस को ख़त्म कर दें सो so, लेकिन जब हम ये मेडिसन यूज करते हैं तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो प्रोसीड हो सकती है अप टू थर्टी ईयर्स या ट्वेंटी ईयर्स सो दीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट सो आई होप आई होप यू हैव गेट दिस मैसेज और आपको सारा uh, समझ आ गया होगा कि हमारे साथ जो ड्रग्स है वो किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है तो आप इस स्लाइड्स को यू कैन यूज दिस स्लाइड्स इन योर असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस ओके विदाउट एनी हेजिटेशन बिकॉज आई हैव टेकन इट फ्रॉम वेरी वेरी रिलायबल सोर्सेज एंड यू कैन राइट योर असाइनमेंट डिटेल असाइनमेंट्स जस्ट फॉलोइंग माय वॉइस एंड माय एक्सप्लेनेशन बिकॉज I have searched through many research article, and after that, I am making these videos. Okay, so like these videos or share these videos uh, for because as a public or as a responsible person, because this HIV is uh, is uh, spreading uh, day by day. ये जो HIV virus है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और it now has become a public issue. so uh, share these videos very much through your ids and facebook and instagram so many many person can watch it they can gain knowledge from it and also they can uh, easily deal with the hiv virus and also subscribe to my channel okay thank you very much god bless you